Uh, we ran uh, that time 40 kilometers with 30 kg on our back. The Operation Cactus Maldives is uh, uh, it is one of the top military operations in the world. Yeah. Para drop करते तो हम समुद्र में जाते. The chances of success were not there. Failure was not an option for us. Before the ceremony, he was trying to practice uh, saluting and marching, and my wife, my wife was there rolling it up. Marun bare hai ye, isko thik nahi pana hua. He went and he made sure that he's a perfectionist, by the way. That is a great part of our country. You see, our country is great. हम जाते हैं, task complete करते हैं, और फिर हम वापस आ जाते हैं. सभी को नमस्कार. एक अंतराल के बाद हम और आप स्क्रीन के इस पार और उस पार आमना सामना हमारा हो रहा है और आज हम कुछ नई चीजें सीखेंगे टीम मैनेजमेंट टीम स्पिरिट ऑपरेशंस स्ट्रेटजी एंड वी विल लर्न इट द स्पेशल फोर्सेस वे एंड वी हैव विथ अस टुडे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया सर सिक्स पैरा एस एफ पी वी एस एम ए वी एस एम एस एम थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस द ऑपरचुनिटी टू कम ऑन आर प्लेटफॉर्म सोल्यूशन टॉक थैंक यू सोल्यूशन टॉक को और आपके सब सुनने वालों को वॉच करने वालों को जय हिंद जय हिंद सर सर विल स्टार्ट विथ हाउ यू वेर इंक्लाइंड टूवर्ड्स गोइंग टू अ सैनिक स्कूल विच वॉज आई थिंक सैनिक स्कूल घोड़ा खाल सो वॉट वॉज योर इंक्लिनेशन बिहाइंड जॉइनिंग अ सैनिक स्कूल इंक्लिनेशन तो एक ही था कि मुझे फौज में जाना मुझे फौजी बनना है एक फितूर था मेरे में कि मुझको फौजी बनना है सिर्फ फौजी बनना है ये मैंने कहूँगा मुझे देश की सेवा करनी है तो उस टाइम पर इतना नहीं था लेकिन फौज में जाना है टू बी अ सोल्जर वॉज माई अल्टीमेट एम्बिशन माई अल्टीमेट एम एंड क्या फैसिनेट करता था सर वॉज इट द ऑलिव ग्रीन वॉज इट द गन्स वॉज इट वॉट वॉज द फैसिनेशन बैक देन एज अ यंग बॉय एज अ यंग बॉय द फैसिनेशन वॉज आई सपोज द यूनिफॉर्म द फैसिनेशन वॉज यू नो द डेमन ऑफ अ सोल्जर जैसे हमने देखा उनको मैं क्लास थ्री या फोर में था अभी मुझे पूरा तो याद नहीं है तो हमारा जो घर था काठमांडू में मिलिट्री मिशन होती था काठमांडू में इंडियन मिलिट्री मिशन उनके साथ बिल्कुल घर था तो वहाँ मैं फौजियों को देखता आते जाते देखता था और एक याद है मुझे एक ब्लैक स्टाफ कार में अब मुझे पता कि वो स्टाफ कार थे तब तो नहीं पता था तो झंडा लगा हुआ था कोई जा रहा था तो मैंने सलूट किया तो द वे ही सलूटेड बैक टू मी एज एफ यू नो प्रॉपर सलूट तो मुझे लगा देखो एक इतना बड़ा आदमी मुझे इतनी इज्जत दे रहा है रिप्लाई बैक नॉर्मली हम टेक इट फॉर ग्रांटेड तो एक बहुत सिखलाई हुई एंड आई थिंक दैट वॉज वॉट चेंज माई लाइफ एंड ड्यूरिंग योर टाइम एट सैनिक स्कूल जनरली मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो सैनिक स्कूल के पास आउट्स हैं और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं और वो एक्सपीरियंसेस काफ़ी टफ होते हैं रगड़ा एज वी कॉल इट सो इन ऑल द टाइम दैट यू स्पेंड देयर डिड योर थाट ऑफ जॉइनिंग द फोर्सेज एवर चेंज बाई एनी बिट or did it only become the resolve only became stronger i think uh, i i, I belong to sanex school godaka very proud of the fact and i think it's a, one of the best schools uh, i also studied in mother international in delhi and st zevers in kathmandu but godaka uh, sanex school was exceedingly good we had the best staff the best principals the best colleagues the what we could do with great bonding and jo the forge mein jaane ka resolve tha wo aur pakka ho gaya matlab ek junoon sa ban gaya and uh, uh, map uh, i was a very weak child actually i was not a strong child mai kad mein chhota tha uh, weight mein kam tha mera padhai mein theek thak tha to main soch phone chalaye padhna nahi padega which is wrong take mai ka mehnat kar le ek bar itna we we joined india after 10th actually you know first chance i i, I played in the first chance hmm. and most of my classmates we were 16 17 of us most of them uh, joined the army and those who didn't join the army excelled outside also Uh, that we our school i think we have excellent uh, uh, representation in especially among doctors among engineers among administrative services uh, doing exceedingly well every year to jo resolve tha sabhi ka tha maine kisi ko wahan nahi dekha jo nahi jana chahta nahi aaye wo alag baat hai nahi jana chahta tha wo to wo bahut badi baat thi aur na naya school tha hamare to matlab in the sense ki hum senior classes mein the to ye nahi tha ki hamare koi aise role model tha ki usko dekhe jaye तो हमको खुद रोल मॉडल बनना पड़ा जब आपके बारे में इंटरनेट पे अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे थे तो जून 1974 में आप कमीशन हुए एंड यू आर कमीशन एज अ पैरा ट्रूपर इन द फोर्सेस सेकेंड लेफ्टिनेंट सो 
while you were at uh, national defense academy and then later uh, indian military academy uh, what was uh, the reason behind volunteering for the para forces uh, you don't believe me i was very scared of heights <laughs> <laughs> और मुझे जैसे मैंने आपको बताया मैं थोड़ा सा कमज़ोर था बट मैं आई वॉज गुड इन फिजिक्स फिजिकल फिटनेस एज गुड इन गेम्स थोड़ा छोटा था मैं लेकिन अब तो मैं मोटा हो गया हूँ तो सेकेंड टर्म में एन डी ए सेकेंड टर्म में आई वॉज रीडिंग बुक कॉल द लॉन्गेस्ट डे नॉर्मेंडी लैंडिंग्स और फिर मैंने कहा यार ये ये ज्वाइन करने के लिए मतलब पैरा तो तब से मैंने सोच लिया कि मैंने पैरा पैरा ही ज्वाइन करना है देर इज़ नो अदर वे आउट and i never wavered from that so i joined the paras uh, thinking that it is the best life if you joining the toughest you might as well join the toughest so it is very tough actually it's a matlab like, cake walk nahi agar so jaise sirf usme romance hai uh, so adventure hai sab kuch hai usme but usme kafi x factors bhi hain kafi tough life hai usme and uh, in the end of the day is a very good thing but there is nothing wrong with tough and in that i think uh, my regiment the parachute regiment is uh, takes a cake of being the toughest today uh, because especially you know with the youngsters and uh, we are doing this our audience is uh, very young uh, there is a craze about para isf jaise us mein wo movies ki wajah se ek special forces ko leke ek you know craze develop hua waise bhi india mein bhi any youngster you know very uh, strongly uh, they are fascinated with uh, stories of para isf soldiers alag alag podcast platforms pe and everywhere uh, today i think it's a 90 day probation period uh, what was uh, it back then was it 90 days or uh, uh, kis tarike ka experience if you could share anything from your probation because wo ek next level of extreme hota hai so if you could you know share any anecdote from your uh, probation uh, period ex- uh, experience so i think uh, jo uh, probation hai, it is very very tough uh, it is the tough it, it is like you know hell is a kind of uh why time pe we are lucky ki it is only uh, you know 30 days one month uh, lekin same month july ka mahina tha 74 june i passed out so probation started on 5th of july till 4th of august to so, is time probation kar raha tha and probation meant uh, uh, यू नो प्रोविशन का मतलब होता है ऐसी बात नहीं है कि कोई उसका मतलब ये होता है कि आपका जो सेचुएशन पॉइंट है बॉडी का माइंड का इट्स नॉट ओनली बॉडी माइंड का सेचुएशन पॉइंट आपका नहीं है अगर आपने कुछ चाहते करने की इफ यू हैव द विल आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक है और आप नहीं कर सकते देन यू ब्रेक डाउन यू गो आउट उसका कोई देखिए ट्वेंटी परसेंट सिलेक्शन रेट एटी परसेंट रिजेक्शन आई वोट से रिजेक्शन एटी परसेंट डोंट गेट सिलेक्टेड ट्वेंटी फर्स्ट लेफ्ट हमारे टाइम पे हम फॉरिन थे जो रेजिमेंट में आए फॉरिन फॉरिन सेकंड लेफ्टिनेंट दैट टाइम आई एम से कमीशन होके एंड वी आर प्रोवाइड इन द पैरा सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम पहला कोर्स था सेंटर में उसके बाद हम यूनिट द्वारा प्रोवाइड हुए अलग बात है तो वेट इज वेरी टफ ओनली फाइव वर सिलेक्टेड आउट ऑफ चौदह में से पाँच चौदह में से पाँच सो दैट एंड दैट वॉज अ गुड सिलेक्शन रेट इन दस एज नियरली थर्टी परसेंट सो बट प्रोवेशन ऑज वेरी वेरी टफ imagine uh, we ran uh, that time 40 kilometers with 30 kg on our back in the month of july in gwalior heat in day time day time theek hai raat ko nahi din ke time to aur din bhar hamara ye routine chalta tha aur raat bhar chalta tha and we used to get about 2 to 3 hours of sleep time and you are not an officer probation time wo officer nahi hai aap probationer hai ठीक है ना सो वी आर देयर टू सी योर ट्रेनेबिलिटी योर विल टू सरवाइव योर मिशन अकम्पलिशमेंट एंड इफ यू गो थ्रू यू गेट सिलेक्टेड इफ यू डोंट गो थ्रू यू कैन वॉक टू टेन टाइम एंड यू आर टू मेडिकली फिट फिजिकली फिट इमोशनली फिट दैट फॉर दैट इज मेंटली फिट और जब आपको ये पता चला कि उन चौदह में से यू लाइक उन पांच लोगों हु मेड द कट यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम लाइक were you very exhausted enough to enjoy that feeling uh, at that time or did you get a chance to you know experience a sense of pride only after your body could relax a little bit no i i did not like it honestly kyunki jo mere sath mere jo dusre comrades mere sathi the jo mere friends the jo mere course mates the they were not selected 
तो मुझे अच्छा नहीं लगा बिकॉज आई थॉट दे आर वेरी गुड दे आर वेरी वेरी गुड जब वो यू नो सीनोटी वाइज बुलाते हैं तो मेरी सीनोटी थोड़ी पीछे थी तो जब वो आके बोले कि नहीं हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा बिकॉज आई वॉन्टेड दैम टू बी ऑल्सो बी विद मी बी द सेम यू नो हमने बहुत पहले से डिसाइड कर रखा था कि हम इकट्ठे जाएंगे पैराशूट में तीन चार थे हम एक साथ जाएंगे एंड वेन दे डिड नॉट मेक इट मतलब आई फेल्ट कि यार ये तो ठीक है बिकॉज दे आर वेरी गुड वेरी गुड ऑफिसर्स बाद में उन्होंने बहुत अच्छा किया ये नहीं उस टाइम पे नहीं दे गुड सोल्जर्स गुड ऑफिसर्स जेंटमैन ऑफिसर्स वेरी टफ इन ऑल वेज बट दैट दैट इज प्रोमिशन दे दे लुकिंग एट ट्रेनेबिलिटी बेसिकली दे लुकिंग एट आप किस तरह टीम में फिट होंगे मेन थिंग है कि वेदर यू विल फिट इन टू द टीम और नॉट बिकॉज ऑपरेशन में क्या होता है वन मिस्टेक किसी एक की गलती से पूरा मिशन फेल हो सकता है एंड right. बाकी जो टीम है दैट विल नॉट ओनली फेल दे विल हैव लॉसेज ऑल्सो सो ट्रेनेबिलिटी एंड टीम वर्क देखते हैं मेनली आपके किसी इंटरव्यू में आई वॉज लिसनिंग यू स्पीकिंग ऑल मिस फिट्स इन द वर्ल्ड फिट इन द पैरा प्रोसेस ऐसा होता है हमारी uh, रेजिमेंट uh, में आप कहीं से भी ऑप्ट कर सकते हैं यू डोंट हैव टू इन्फेंट्री किसी भी आम किसी भी सर्विस से आप कहीं से भी आ सकते हैं बोथ अमंग आर मैन एंड अमंग द ऑफिसर्स ऑल्सो सो मैं काफ़ी सोचता था ऐसा क्यों होता है कि एक कंफर्टेबल uh, से लाइफ छोड़ के जहाँ पर आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं जिसको हम फोन बेडेड हैं वहाँ पर उसको छोड़ के यू वॉन्ट टू डू समिंग मोर बट देन ह्यूमन माइंड इज यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर यू वॉन्ट टू यू नो एक्सप्लोरेशन ऑफ मस्ट यू वॉन्ट टू चैलेंज योर सेल्फ सो ऑल द मिस्टेट्स इन द वर्ल्ड दे कम टू द पैराशूट रेजिमेंट एंड दैट इज वेर वी फिट वेल टूगेदर वी आर मिस्टेट्स आउटसाइड राइट आउटसाइड आप देखेंगे प्रॉब्लम रहेगी हमारी बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सेल वी वॉन्ट टू समथिंग डिफरेंट हम स्ट्रेट पार्क नहीं चलेंगे अलग सोचेंगे मतलब सोच सोचे थोड़ा अलग होता है थोड़े से पागल है आई थिंक मतलब वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दैट इज वॉट आई कुड गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन सो वॉज बहुत सारे ऑपरेशन का एक्सपोजर आपको मिला होगा बट द वन ऑपरेशन दैट स्टैंड आउट और यू नो इन द इनिशियल पार्ट नाइनटीन एटी एट कैन वी आई मीन बिकॉज अभी आई थिंक वन ऑपरेशन दैट वुड स्टैंड आउट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इज द सर्जिकल स्ट्राइक जिसको लेके बड़ी चर्चा होती है बड़ा इंटरेस्ट है लोगों को जानने के पीछे जो भी जान पाए उसके बारे में उस समय में जब ऑपरेशन कैक्टस हुआ एंड आई थिंक द पैरा ब्रिगेड वॉज द वन यू नो हु टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट सो वॉट वॉज द होल सनैरियो वेर यू और योर कलीग्स और योर फेलो मेट्स अवेयर ऑफ वॉट्स हैपनिंग इन मॉलडीव बिफोर यू नो हैविंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज की आप लोगों को जाके ये एग्जीक्यूट uh, करना है ऑपरेशन uh, तो क्या जानकारी आप लोगों को पहले थी मॉलडीव्स में क्या चल रहा है नहीं चल रहा और जब पता चला तो किस तरीके से एक ऑपरेशन कैसे स्ट्रेटेजिक uh, लेवल से कैसे शुरू होता है और जब आपने उस ऑपरेशन को अकम्पलिश किया uh, जो भी टारगेट्स आप लोगों ने सेट किए होंगे तो इफ यू कुड यू नो ब्रीफ आर यंग ऑडियंस ऑन हाउ दिस होल सिचुएशन वेंट बिकॉज आई एम श्योर इट वुड हैव बीन आउट ऑफ द ब्लू आई एम श्योर बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन होगा किसी और देश में जाना दैट इज आई बिलीव वॉट पैरा हैज बीन यू नो रेज फॉर बट एग्जीक्यूट करना जाके और इस तरीके के सिचुएशंस में देर आर मेनी एंगल्स टू इट देर इज अ पोलिटिकल एंगल टू इट देर आर डिफरेंट एंगल्स टू इट सो अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से बता पाएं सो दैट यू नो वी कैन गेट टू नो मोर अबाउट वॉट ऑल हैपेंड एंड हाउ थिंग्स हैपन the operation cactus maldives is uh, 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 militarily uh, and let me not be modest about it uh, it is one of the top military operations in the world executed right why i say that kyunki from the first indication of an impending operation i i got the first message uh, from the vice chief army staff that time uh, from the first indication of an impending operation within 16 hours we had completed the mission of rescuing the president of maldives president gayum but president of the gayum from 3000 kilometers from our base in agra from a cold start hum to normal peace time training kar rahe the matlab jo bhi normal peace time activities hain aur jahan tak aapne bola maldives ke information ke bare mein mujhe ye nahi pata maldives hai kahan par nahi pata tha matlab there was no google that time 
देर नो मैप्स एंड अगर आप एटलस निकालेंगे लाइब्रेरी एटलस होगा एटी एट की बात करें इंटरनेट थोड़ी था वहां पर तो जब एटलस लिया उसमें मॉडीज देखा था मॉडीज है ही नहीं देर स्पेक इन द इंडियन ओशन वी हैड नो इन्फॉर्मेशन वट सो एवर वी जस्ट वेंट ब्लाइंड बट वी वर ट्रेंड वेरी वेल एंड आर कमांडर ब्रेड बलसारा एंड द सी ओ सिक्स दैट टाइम जोशी एंड द फ्रंट लाइन कंपनी कमांडर्स वर ऑफकोर्स मेजर अजय झिलन थे और थ्री पैरा के मेजर घई थे और पुनेकर थे उमेद सिंह थे काफ़ी सारे थे एंड वी वी हैड अ सेल्फ बिलीव कि हम कुछ भी कर सकते हैं वी वेंट इन बिकॉज दैट वॉज आर ट्रेनिंग ब्रीफ किया था सर हमारा ब्रीफ था टू देर इज बिन आई वॉट अ कॉल फ्रॉम द वाइस शीफ दैट टाइम अराउंड टेन ओ क्लॉक ऑन थर्ड मॉर्निंग मैं बैठा था तो उन्होंने बोला आपको उससे पहले जनरल मलिक फॉर्मर चीफ ऑल्सो ही एड कॉल्ड अपर ही वॉज अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन इन एमोड एक्ट एट दैट टाइम ही एड कॉल्ड अपन ही वॉर्निंग ऑर्डर की मूव टू आईलैंड नेशन बट एटी एट में आईलैंड नेशन में श्रीलंका अच्छा वी कुड नॉट थिंक बियॉन्ड श्रीलंका बिकॉज दैट श्रीलंका जाते हुए रहते थे और श्रीलंका ऑफ पवन चल रहा था उस टाइम एटी एट में तो वाइश ने बताया कि वहाँ जाना है एंड वहाँ कू हो गया एंड यू हैव टू रेस्क्यू द प्रेसिडेंट ऑफ माउंटेन ब्रिंग इट टू इंडिया That is the mission given to us. The president has to be brought to India. Brought to India, rescued and brought to India. Rescued safely and brought to India. He is in a safe house. And वहाँ पर जो cool leaders हैं, mercenaries हैं वहाँ पर कुछ, उन्होंने they have some you know whole lot of weapons, including maybe air defence missiles and all, handheld air defence missiles. So and uh, this is ten o'clock. He says you have to take off at twelve thirty, two and a half hours. So I said two and a half hours can't be done. So why can't it be done? मेरे को पॉसिबल नहीं है ना बिकॉज इट इन्वॉल्व मस्टरिंग टाइम हमने इक्विप करना है हमको फिजिकली मूव करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट तक उसमें टाइम लगता है मैनिफेस्ट करना पड़ता है प्लान बनाना पड़ता है कमांडर वॉज नॉट देयर कमांडर कहीं और विजिट कर रहे थे किसी यूनिट को ठीक है ना तो टाइम लगता है इसमें बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी मूव एंड वी हैड वी वर एट द एयरपोर्ट बाई यू नो बाई टू ओ क्लॉक वी स्टार्ट एम प्लानिंग देन दिल्ली से बेड़े मलिक आए और मिस्टर बैनर्जी वॉज द हाई कमिश्नर इन मॉलडीव वो भी दिल्ली आए हुए थे क्योंकि प्रेसिडेंट की विजिट थी फोर्थ नवंबर की okay. दिल्ली की okay. तो वो आए थे तो उन्होंने फिर वहाँ पर प्लान वगैरह बताया तो मैंने कमांडर ने बोला ये प्लान भी ये मंजूर नहीं है मैं अपने तरीके से करूँगा एंड यू टोल्ड मी टू गो एंड नो स्टार्ट ब्रीफिंग द मैन एंड वी एन फ्लेंड एंड पूरी ब्रीफिंग जो हमने करी वो फोर फोर एंड हाफ आवर्स की फ्लाइट थी फोर आर फोर्टी फाइव फ्लाइट थी फाइव विट ऑफ फाइव टेन वी लैंड एट And by landed, you mean to say para jumped? No, we didn't para jump. Okay, we didn't para jump because uh, हम Indians हैं हमें नहीं पता कि एक देश क्या छोटा सा देश कैसे होता है वहाँ पर मॉलडीव में माले जो है कैपिटल है उनकी it is two square kilometers. Okay, a little more than two square. अभी तो reclaim कर लिया उस time पे fifty five thousand of the population. और जो हलुले airport है it is about it is away it's a different island altogether. And that airport at the terminal point is about is that time was 250 to 300 years. फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड अभी मैं क्या होता है अभी थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि वो रिक्लेम करते रहते हैं एंड एट द एट द एंड वॉज फोर्टी सिक्स मीटर्स फोर्टी सिक्स मीटर्स मतलब जितना हम ये घर देख रहे हैं ठीक है तो ये था तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑफ पैराड्रॉप आप लोगों ने पैराड्रॉप करते तो हम समुद्र में जाते एंड बिकॉज वी वर यू नो आई एल सेवेंटी सिक्स डी फाइव पैराशूट में पानी की कार्रवाई नहीं होती टू स्टेज पैराशूट सो यू वुड हैव गॉन विद अबाउट थर्टी केजेस ऑफ लोड एंड ट्वेंटी सेवन केजेज ऑफ पैराशूट फिफ्टी सेवन केजेज ऑफ मस इन टू द सी एंड आई डोंट थिंक फिफ्टी सेवन केजेज ऑफ वेट को स्विम कर सकता है सी में मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकता और हम सबके साथ वी आर कैरिंग पैराशूट्स तो हम सबके साथ मारे जाते हैं तो मेरे कमांडर ने डिसाइड किया कि वी लैंड एंड ग्रुप कैप्टन बेवूर वॉज द वॉज लाइक द एयरक्राफ्ट इज द कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट इट वॉज डिसन and he said we landed and we landed and uh, we came in with a lot of criticism after that actually with uh, teen acche decisions ho sakte the us time mere commander the bahut dilera aadmi hai ek to ki land karo dusra jump karo jump karte hum mar jate land karte to koi bhi runway pe agar ek gaadi bhi khadi kar deta and look at a aircraft of il 76 which is a big aircraft with about you know 90 tons of fuel only with 170 Plus paratroopers inside, we had just gone into the aircraft and that would have blown off, right? And the third option, or the most militarily correct option, was to fly back to Trivandrum and launch with AN-32 the next day. 
But then the machine would have failed because speed is very important. Right. They would have got the inclination. Right. So to cut a long story short, it is the military operation where we achieved success, we achieved the mission as you without a single casualty. No casualty whatsoever. That's the beauty. Even when Israel and NTV did it, they had casualties. When the US went to hostages in Iran, when Iran was in 1974, in Operation Eagle Claw, it was a failure. They had casualties. Even Osama bin Laden, when he was in the raid, they also had casualties. They left a helicopter behind, they had to blow it off. So this is one operation, total success without a casualty. And I would say it at the cost of repetition. Uh, we had the chances of success were not there. Failure was not an option for us, and we succeeded. So, para forces are known for uh, the surprise element. Yes. And जब आप लोगों ने land किया, whatever situation was there. So, uh, I think uh, abhi, while we met at a special operations conference, uh, I think uh, you were mentioning about the fact that you were the one who reached to President Gayoom. Uh, so, could you share anything about a little bit of a, a scenario of how it played out and uh, how could that surprise element, how surprise element kaise intact rakh paaye, uh, to execute uh, or accomplish it the way victory was achieved? Good planning, good execution. Uh, the, uh, you know, the president was rescued by six para. कल जोशी एंड ब्रिगेड आर्जे आर्जे मेजर आर्जे इन दैट टाइम वो उन्होंने गए वहाँ पर और देखो हमारे रेजिमेंट का जो है ना हु डेज वेंस राइट एंड फॉर्चून फेवर्स द ब्रिव एक्शन हु डेज वेंस तो वहाँ पर वो उन्होंने लैंड किया वहाँ से बोट्स ले गए बोट से जाके हम तो स्विम करते नहीं है हमा� और कमांडर ने प्लान बनाया कि थ्री पर यहाँ सामने से जाएगी सामने फायरिंग चल रही थी तो रिसेप्शन देंगे यहाँ से सो एवरीवन थॉट दैट वील कमिंग फ्रॉम यू नो सामने से आ रहे हैं लैंड करने के लिए एंड सिक्स पर विद आरजे टेलन एंड द सीओ दे वेंट फ्रॉम द साउथ ईस्ट और वहाँ गए तो वहाँ उनको एक आदमी मिला पूरा तो हंगामा रखा बिकॉज मॉल इज अ वेरी स्मॉल प्लेस एंड अ वेरी पीसफुल प्लेस पीपल आर वेरी पीसफुल दैट टाइम दे हैव नॉट सीन वॉयेंस वॉयेंस का कुछ मतलब गुस्सा नहीं करता था कोई वहाँ पर तो किससे पूछा तो वो किसी के घर ले गया वो किसी के यहाँ ले गया वो प्रेसिडेंट के यहाँ ले गया प्रेसिडेंट सेफ हाउस में था वो जब वो लैंड करे तो एटी सी से हमारे कमांडर ने बात करी उसने बोला भाई मैं घिर गया हूँ आई कॉन्ट सर्वाइव यू हैव टू कम कल ही जल्दी आओ तो जल्दी मतलब उठते तो जा नहीं सकते थे मतलब वी हैव टू ट्रेवल्स द सी तो वो मिले फिर मेजर आजय जल गए रेस्क्यूड हेम उसके बाद यू नो रिगार्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बाद फिर मुझे कमांडर ने बोला कि रेस्क्यू कर दिया अब इसको सेफ रखना बहुत जरूरी है एंड ही सेड आई विल नॉट गो टू दिल्ली आई विल नॉट ओके ही वाज रेजिस्टिंग द आइडिया ऑफ नो ही आउटराइटली रिजेक्टेड इट ओके आउटराइटली रिजेक्टेड डाइटली सो ही इज अ ही इज अ प्रेसिडेंट ही इज अ इज अ पॉलिटिशियन हैडी हैडी कम आई सपोज दे� so the Prime Minister was talking about where to talk about NSS headquarters. The NSS headquarters was falling down. There was a firing. So we had to sanitize it. They had to run away from us. When we got there, the rebels and mercenaries and mercenaries were all vanished. They were also taken to one ship, hostages, 38 hostages. So we got there, we got to know that the safety is very important. The safety is very, very important. So he was going from around 4 in the morning, then he spoke to the Prime Minister of India, Mr. Rajiv Gandhi at that time. And then he said, okay, you have done a good work. And now your task is to change to restore normal scene Maldives. So that is how the task was done. How many times did you come to Maldives and then you came back? Look, we reached the third night before the first two aircraft, around 10 o'clock. The next two aircraft landed at around 2.10, 2.15 and by 2.10 we had secured the rest of it. The second, second, two aircraft files were right. Or by fourth morning, aircraft's line lagged. We had built up about 1600 clubs. And guns. Puri forge khadi. Puri, puri brigade. Haa, puri brigade. Haa, puri brigade. Puri forge aange. Thik bol raha. To usme guns thi humare paas, sab kuch tha, except for rations. So, jahan bhi gaya, rations nahi leke gaye thai. 
तो ठीक है चलता है तो वहाँ पहुँच गई एंड देन बाई फिफ्थ दैट इज़ अ ग्रेट पार्ट ऑफ आर कंट्री क्योंकि आर कंट्री इज ग्रेट हम जाते हैं टास्क कंप्लीट करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं बाकी देश नहीं करते हैं दैट इज़ वाई वी हैव सो मच और रिस्पेक्ट एंड बाई फिफ्थ वी हैव स्टार्टेड डी एंड डे एंड बाई सेवनटीन नवंबर द ब्रिगेड क्वार्टर्स केम आउट एंड सिक्स पर फॉर टू कंपनी स्टेट था वन ईयर फुल वन ईयर दे केम थर्ड नवंबर नाइनटीन एटी नाइन टू बिल्ड अप द कैपेसिटीज ऑफ द मॉलिव नेशनल डिफेंस फोर्सेज एंड आफ्टर दिस ऑपरेशन आई थिंक नाइनटीन जिस तरीके से मैं क्रोनोलॉजिकली देख रहा था और कुछ प्रिपेयर कर रहा था इस पॉडकास्ट के लिए सो आई थिंक नाइनटीन नाइन्टी फाइव में एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था आई थिंक ऑपरेशन मरून एड ऑपरेशन मरून एड और अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेन एक्सीडेंट उड़ीसा एंड ऑल ऑफ अस यू नो सॉरी वेरी सॉरी फॉर इट वॉट वॉज द सिनारियो ये कैसे होता है कि एक इस तरीके की घटना घटती है और आर्म फोर्सेस को रीच आउट किया जाता है आर्म फोर्सेस कैसे कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करती है हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और क्या हुआ था और किस तरीके से वट एवर बेस्ट वॉज एबल टू रिस्टोर जितने लोगों को बचाया जा सकता था हाउ डिड इट ऑल अनफोल्ड the uh, aid to civil authority uh, is uh, part of the job of the armed forces theek hai to aid to civil authority mein aapko jo civil requisition karti hai and then you go for it to civil authority hum we don't get involved in uh, ki humko uh, written orders change kiye usne bola hum chale jate hain baad mein prepare karta chalta hai hmm. that's a long process hmm. anyway but uh, reaction has to be immediate action has to be immediate and to save every life is incumbent on फॉर एवरी वन वाई सोल्जर एवरी वन तो ये ट्रेन एक्सीडेंट में रात को एक डेढ़ बजे हुआ था पुरुषोत्तम एक्सप्रेस एंड हिमाचल एक्सप्रेस देव नो काफ़ी भयानक एक्सीडेंट था मतलब फोन डेड ऑड डेड एंड हम हम सुबह मूव करें वहाँ अर्ली मॉर्निंग अराउंड फोर अरे फाइव फोर थर्टी फाइव एंड फिरोजाबाद में था तो आगरा से क्लोजेस्ट आर्मी यूनिट आगरा तो मैं तब सिक्स पैरा कमांड कर रहा था तो उनको भेजा गया वहाँ पर तो मेडिकल वाले थे इंजीनियर्स वाले थे हमारे साथ और मेरी यूनिट के थे एंड जो इनिशियल रेस्क्यू किया था वहाँ के लोगों ने किया था लेट्स गिव क्रेड टू द पीपल उन्होंने किया था और बड़ा मुश्किल था क्योंकि यू नो ओवर जो वायर्स होती हैं वो भी काफ़ी लोग जल गए थे उसमें इट्स इट्स अ वेरी 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 इट्स नॉट अ गुड सीन एंड देन वी रेस्क्यू पीपल देन वी रिट्रीव द यू नो डेड बॉडीज यू नो वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू द डेड 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 इज ओके बट वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट तो उनको तो कोई टच करने को तैयार नहीं था इंक्लूडिंग द रिलेटिव ऑल्सो बिकॉज दे आर बैड शेप सो फर्स्ट डे वी बेसिकली डूइंग रेस्क्यू वर्क एंड वेन वी आर रेस्क्यूड ऑलमोस्ट एवरी वन विद द हेल्प ऑफ द पीपल द पीपल वेरी इंपॉर्टेंट दे दे रिएक्ट ये हमारे लोगों बहुत खूबी है हमारे यहाँ जब दुविधा आती है सब एक दूसरे हेल्प करते हैं सब एक ये मैंने देखा है हरी चाहिए एंड इन एनी केस एनी नेशनल नेचुरल डिजास्टर मेरे बहुत एक्सपीरियंस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में तो जो नेबर है इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम गलत बोलते हैं जब बोलते हैं कि आर्मी इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर या इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज नेबर तो ही इज देयर दो आर्मी के यू नो पैन इंडिया फुटप्रिंट्स हैं लेकिन हमको फिर भी एक डेढ़ दो घंटे लगते हैं पहुँचते हुए राइट ये तो नहीं कि मैं वहीं पर हूँ उसी जगह पर हूँ तो ये किया उन्होंने आई वॉज देर अबाउट फोर फाइव डेज याद बात करना नहीं चाहूँगा बिकॉज इट्स बिल्कुल इट्स अ बैड मेमोरीज बिल्कुल एंड इट वाज अ वेरी बैड एक्सीडेंट वेरी बैड एक्सीडेंट अभी जो हुआ है लगभग उसके 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 जैसे नाउ कमिंग नेक्स्ट आई थिंक उन्नीस के बाद उन्नीस सौ कारगिल वॉर ऑपरेशन विजय सर वी हियर अ लॉर्ड ऑफ स्टोरीज ऑफ ऑपरेशन विजय एंड many stalwarts or uh, when i was young uh, you know personal experience the the name uh, captain vikram batra the impact the name uh, had on me and other aspirants of uh, indian armed forces it's beyond any level and yeah, even, no, no, no. even even today when i'm taking his name and all respect to you know all our martyrs no, no, no. right to uh it was a i mean it's spoken a lot about kargil uh, a lot has been spoken about kargil 
uh, what could you share uh, from your uh, memories of the kargil war and uh, i'm sure you would have also lost some uh, close um, mates uh, buddies uh, or the scenario that was uh, all together there uh, what all could you share from a perspective ki kaise aap khud ko sambhalte ho और एक मिशन को एग्जीक्यूट करते हो सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एल पी एम ए होमिश टू ऑल द फाइव ट्वेंटी फाइव और सोल्जर्स सेलर्स सोल्जर एयर वॉल्यूमेंट सुप्रीम सेक्रीफाइस ठीक है उन्होंने बलिदान दिया तो उनको और बाकी हमारे इंजरीज हुई और बाकी सब यूनिट जिन्होंने पार्ट लिया बहुत आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द वॉल लेट मी वेरी क्लियर अबाउट बट आई आई हैव सर्व आउट देयर एंड हैविंग सर्व आउट देयर I have walked the complete area, so I was uh, that time I was the director of Parasa Infantry Directorate. उस टाइम director Parasa बोलते हैं infantry कोई और नाम देते हैं अभी इसको. तो मुझे यहाँ से भेजा गया था जुलाई के महीने में before the war. मतलब on 25 July I was there. आज के दिन मैं वहाँ था 26 July को और मुझे specially task किया गया था हमारे DG Infantry General Shankar Prasad बहुत ही great leader है वो भी. तो उन्होंने task किया था जाके पता करो कि क्या पूरा फीडबैक लेके आओ वहाँ से तो आई वेस्टेड 27 सेवन यूनिट्स इन्फेंट्री यूनिट्स मेनली आर्टी वाले ही मिले मुझे इंजीनियर्स वाले मिले बट मेरा जो मेन फीडबैक 27 सेवन यूनिट्स आया था बट आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द थिंग बट हैड एज आई नोन द कम्प्लीट एरिया आई वॉकड अगेन एंड आई रिलीव द ओल्ड मेमरीज बिकॉज आई वॉज देयर एंड आई वॉज पार्ट ऑफ द यू नो वी कंस्ट्रक्टेड पोस्ट कॉल बजरंग जहाँ पर सोलो काली कंस्ट्रक्ट हुआ था वो हमने बनाई थी पोस्ट वो नाइनटीन नाइन्टी में अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नाइनटीन हमने बनाई थी वो और उस टाइम पे एक फीचर था पाकिस्तान के पास 510 वन जीरो वहाँ से वो रोड पे फायर करते थे तो उसको हमने फिर बर्बाद किया था बाय फायर फायर असॉल्ट से तो एरिया जानता तो वहाँ के जो हमारे आई थिंक दुनिया में कहीं भी कहीं मतलब कहीं भी किसी आदमी में भी टू रिकैप्चर द हाइट्स इन कारगिल एरिया द्रास कारगिल मशको बटालिक इज नियर इम्पॉसिबल क्योंकि वो उस ऑल्टीट्यूड में जहाँ पर आप यू नो फोर्टी एट हंड्रेड मीटर्स फोर फाइव थाउजेंड मीटर्स फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड मीटर्स आप असॉल्ट uh, करें एंड याद रखिए कि वी आर वी वी आर नॉट आस्ट टू अलाउड टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल राइट ठीक है ना सो वी हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ आर अटैक्स हैड्स ऑफ टू द लीडर्स हैव टू आर सोल्जर्स मतलब विक्रम बत्रा और बहुत सारे उनके साथ बहुत सारे मतलब एक का नाम लेना तो उन्होंने हमको टच किया दिल मांगे मोर मैं बहुत कोट करता हूँ इज द एपिटम ऑफ सोल्जरिंग लीडरशिप देखिए और उसमें बहुत सारे मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि कारगिल की वजह से हमको फायदे बहुत हुआ हमारी सोच बदल गई लेकिन उस टाइम पे एक ना फौज में विचार आ रहा था कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं वो ठीक नहीं है ओके ठीक है मैं फ्रेंडली बता रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है तो मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे वो बट कारगिल वॉक के बाद हमको पता लगा कि वो यंग ऑफिसर्स का मुकाबला नहीं है कहीं भी वॉट आर दे मेड ऑफ दूसरी यू नो वी आर टोल्ड टू टेक अ वर्ल्ड ट्री कट ऑफ मैन पावर तो पचास हजार का कट मैन पावर का ले लिया हमने देन रियलाइज की गिवन हमारे जो डायनेमिक्स हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के लाइन ऑफ कंट्रोल पे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे मैन पावर इंटेंसिव होना ही पड़ेगा क्योंकि माउंटेन में देखिए टेक्नोलॉजी काम नहीं आती मतलब आप इतना यहाँ टेक्नोलॉजी आपके इतना सारा सेटअप है आपका इतने एक्सपर्ट्स हैं आप लेकिन वहाँ पर पावर पैक नहीं है बिल्कुल पावर पैक है मेन मेन प्रॉब्लम आपकी क्या पावर पैक ही तो है बिल्कुल तो वहाँ पाँच हज़ार मीटर जाएंगे आपकी बैटरी तो चलती नहीं तो यू नो दो वी शुड एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी नॉट सीन आई एम नॉट एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी बट मेक श्योर दैट द मैन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू इंश्योर टेटर इंटीग्रिटी बाकी एड्स हैं जो हमारे सोल्जर्स हैं जो जवान हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है हाईट्यूड टेरियर में और जो उन्होंने कारगिल में किया नो टू अटैक टोलोलिंग टू अटैक रविंद्र नाथ सीओ टू अटैक टाइगर हिल कल कुशाल ठाकुर उदय एट सिख वॉज देयर उस टाइम पे मेरी रेजिमेंट तो पूरी रेजिमेंट थी वहाँ पर वन पैरा वॉज देयर थ्री पैरा भी वहाँ पहुँच गई थी फोर पैरा भी पहुँच गई थी फोर पैरा उधर पहुँच गई थी फाइव पैरा थी वहाँ पर बटालिक में सिक्स पैरा थी मेरी अपनी यूनिट सेवन पैरा थी वहाँ पर 
नाइन पैरा थी जरूर टॉप पे टेन पैरा थी ट्वेंटी वन पैरा थी मतलब जहां पर होता तो उनको सबसे आगे भेज देते हैं तो वहां पर थे तो आई थिंक हमारे जूनियर लीडर्स जैसे एजेंसियोस हमारे सोल्जर्स साइस लूट दें दे कैन अचीव एनी थिंग इन द वर्ल्ड एनी थिंग मतलब इट इज नॉट ईजी नोइंग दो हाइट्स आप अगर मैं उधर डिफेंड करूँ उधर ऊपर से पत्थर भी फैल दूंगा तो पत्थर तो बहुत रॉक्स है ना तो मे का महीना है मई जून में रॉक्स है बर्फ पिघल रही है पत्थर भी फेंक दूंगा तो कैसे जलेंगे तो That's all. That's Indian Army. So I'm uh, sorry for ask the, asking this question, but I mean, uh, apologizing before, just in case uh, you are comfortable. I just am asking this question with the purpose that who young log aaj sun rahe hain hume. Uh, how have you been in a situation where you had to share this news of demise uh, to a family? Kabi aap is situation mein the, or agar the. If you could share anything about it, uh, just for uh, my purpose is very simple. कि मतलब मैंने कई लोगों को ये experiences share करते हुए सुने हैं और जो rush of emotions मेरे अंदर उन experiences को सुनते हुए uh, I have experienced. Uh, I think it has a role in building my character. Uh, that's personal to uh, my experience. But uh, if you would like to share any such experience you had to go through in your I would rather attack Tiger Hill than to tell a family that their right the soldiers know. Right. And ये हर एक के साथ हो मतलब as a as a leader uh, it is your moral duty to convey the bad news. And बहुत बहुत दिनों तक नींद नहीं आती है. It's not easy. ये हमारे साथ ही है ना. वो सब कैसा होता है मेरे साथ अकेला तो नहीं हो. सही बात है. Uh, लेकिन दो तीन चीजें मैं आपको इसमें बताने कहीं कहीं चीज कारगिल की बात है वहां पर थे द्रास में थे ना ऊपर एक पोस्ट थी हमारी छोटी सी पोस्ट थी सेक्शन पोस्ट हो जाती है दस आदमी की पोस्ट थी एंड बहुत ही डिफिकल्ट पोस्ट थी वो क्योंकि वहां से नीचे विंटर डिप्लॉयमेंट करते हैं तो नीचे नहीं आते विंटर डिप्लॉयमेंट क्योंकि एवलाचेज आते हैं तो हमारे एक जवान था नायक सिंह मेरी कंपनी का था तो उसका हिस्सा एक्सपायर्ड वो टेन ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड तो हमने रेडियो सेडियो पास किया कि सर एक्सपायर तो आ जाओ नीचे थोड़ा उसी टाइम पे विमटेड शुरू हुई थी तो वो कहता है सर मेरा तो बेटा चला ही गया ना अगर मैं आऊँगा और मेरे साथ मेरे साथ ही चले गए एव लॉन्च में तो मैं अपने कोई माफ़ नहीं करूँगा वो तो चला गया तो चला गया मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं छः महीने का बताऊँगा मैं चला जाऊँगा वो दैट डिप्राउंड सिक्स मंथ्स अब वो एक बार ऊपर चढ़ गए तो छः से आठ महीने नीचे नहीं आते वहीं रहना पड़ता है और मोबाइल नहीं होते थे उस टाइम पे टेलीफोन नहीं होते थे उस टाइम पे लेटर्स जो दिल होते थे जो घर से लेटर आते तो आपका जो इस फौज में गहराई बोलते हैं जो साथी होता ना तो वो लेटर पढ़ के सुना था आपको और यू नो तो ये छोटी सी चीज़ है कि उस उस आदमी उस जवान को देखो जो कहता है कि मैं नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे साथियों पर असर पड़ेगा और जब हम उनको बोलते हैं एक और छोटा कि मैं सी था एक एम ड्राइवर ऑपरेशंस कर रहे थे हम नागालैंड की बात है और वो रिवर में गिर के वो मर गया तो उसकी फैमिली नेपाल में थी तो मैंने फ़ोन किया ऐसे ऐसे हो गया तो देखो कहाँ से उनकी हिम्मत आती है ना किसी रिमोट कॉर्नर में नेपाल बैठी तो कहती है सर आदि गुरखा ली आती हिंदी कि वो तो हो गया तो उसके साथ क्योंकि उसको पता था वो ड्राइवर है तो उसके दिमाग में तो एक्सीडेंट हुआ होगा कि तो उसके साथ किसी और को नुकसान नहीं हुआ तो ये ये जो ग्रेटनेस है ना एक थर्ड एग्जांपल दूंगा अभी आपको रिसेंट एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा हमारे रेजिमेंट का ही है एक ऑफिसर तो हिज लाइन ऑफ कंट्रोल इज माइंड होती है वहां पर तो हिज लेग गॉड लोन ऑफ द माइंड तो सी ओर द वाइफ ऑल्सो सर्विंग सोल्जर ओके इन दैट सेम एरिया कि ऐसे ऐसे हो गया यू नो बट दैट यंग लेडी I won't say lady, young officer. You know what she says? Sir, सर जाते समय हुआ या आते समय हुआ मतलब समझिए इसका कि अगर जाते समय हुआ है तो वो मिशन में फेल हो गया राइट 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 और आते समय हुआ वापस आते समय हुआ है 
तो इस मिशन कंप्लीट करके आ रहा है तो ये तो सोच विचार है हमारे तो अभी इनको जब ऐसो को जब हम बताते हैं तो कैसे बताएंगे बताइए बहुत बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है लेकिन बताना तो पड़ेगा जिम्मेवारी है एंड वी वी आर वी हैव टू लुक आफ्टर दम हमारा लाइफ टाइम ये नहीं कि बस वो खत्म हो गई हाँ मतलब कहीं कहीं तो अभी तक भी टच में रहते हैं एंड कभी हम कुछ कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते नहीं कर सकते समझना पड़ेगा कि हमारी भी लिमिटेशन हर हर एक ही लिमिटेशन है सर एक सॉरी लंबा ले लिया बट नहीं नहीं वेरी इमोशनल थिंग एंड आई थिंक दिस इज दिस इज द बॉन्डिंग फैक्टर दिस इज द बैटल विनिंग फैक्टर आई एम वेरी ग्रेटफुल बैटल विनिंग फैक्टर शेयर किया ये चीज बिकॉज़ आई वांटेड दिस टू कम आउट द इशू इज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली फील होता है मैं गलत भी हो सकता हूं कि आज की डेट में हमारे यंगस्टर्स के बीच वो कम्युनिटी फीलिंग इन जनरल द फीलिंग ऑफ कम्युनिटी पहले क्या होता था कि कुछ हुआ कोई दुर्घटना घट सकती है कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं हमारे बट वीनो के साथ में ये चार बंदे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं और बस उनका होना ही उनका साथ चलना ही इनफ फॉर मेंटल पीस और आज की डेट में व्हेन वी टॉक सो मच अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज आई फील दैट फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड दैट फीलिंग ऑफ कमराडरी दैट फीलिंग ऑफ कम्युनिटी वी नीड टू यू नो लेवल अप ये हमारा मेट्रो कल्चर है हाँ अगर आप जाएंगे रोड ले रहे तो अभी भी नहीं है मतलब मैं ठीक बोल रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल ये सिर्फ मेट्रो कल्चर है नहीं होना चाहिए राइट नहीं होना चाहिए राइट जिसको मतलब किसी को थोड़ा सा हेल्प कर कितनी खुशी मिलती है बिल्कुल बिल्कुल सो हेल्प कर सकते हैं किसी की खुशी कर सकते हैं किसी की राइट सो वी टॉक्ड अबाउट नाइनटीन जो अनफॉर्चुनेट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ two other incidents that came up in my uh, research 2011 uh, earthquake in sikkim 2013 floods in uttarakhand two very different uh, nature of natural calamities uh, if you could again share uh, jaise aapne rightfully bataya ki jab 1994 uh, 1995 uh, ke samay aap log kaam kar rahe the the biggest help possibly was localites jo saath milke lag ke bande bhid ke bilkul कर रहे थे आई एम श्योर सिमिलर एक्सपीरियंस इन टू थाउजेंड इलेवन एंड टू थाउजेंड थर्टीन बट अदर फैक्टर्स जब इस तरीके का कुछ होता है वो जो दौर होता है कि आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन एक महीने वहां पर हो और आपको चीजों को जितना बेहतर आप कर सकते हो फ्रॉम वट एवर इट हैज गॉन डाउन टू सो वॉट्स द होल स्पिरिट अराउंड एंड इफ यू कुड शेयर एनी एनेकडोट दैट in general you know lifted uh, the morale up and uh, whatever you could share from the experiences of 2011 into 2013 so uh, 2011 uh, september 18 september or 17 18 september bahut barish ho rahi thi main pehla uh, aircraft land kiya tha main bahar gaya hua tha and uh, anyway sham ko 6 6 6:00 baje ke baad jab earth ko kaya everything went off and anyway communication system fail ho gaya roads चली गई एंड बारिश ने रुकी वी स्टार्टेड यू नो रीस्टार्ट द कॉमिंग सिस्टम मेनली सिक्किम वॉज इम्पैक्टेड मेनली ठीक है नीचे नॉर्थ बंगाल में थोड़ा सा कम था एपी सेंटर इस का वॉज मंगन मंगन एंड सिक्किम विच इज अबाउट सिक्सटी सिक्सटी फाइव किलोमीटर फ्रॉम गैंगटॉक तो चुंगथांग के एरिया में रास्ते में पड़ता है नॉर्थ सिक्किम की तरफ जाते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट सिक्किम के अंदर वहाँ हुआ तो इट इज अ वेरी बैड पॉइंट एंड बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ सिक्किम के लोगों में बहुत अच्छे आई थिंक मोस्ट डिसिप्लिन पीपल वी हैव लॉट टू लर्न फ्रॉम देम एंड दे वर नीडिंग देर रोड वर कट ऑफ वेदर वॉज बैड बट देन वी हैड हेलीकॉप्टर एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग इन बैड वेदर टू कॉफ एन हेलीकॉप्टर एंड रिव्यू द कंप्लीट एंड वी पुट इन टू रात को हमने जहाँ हो सके हमने अपने जवान जो है जो हमारे कॉलम्स थी उनको हमने फुट से मूव किया क्योंकि गाड़ी तो चल नहीं सकती रोड्स ही नहीं थे हमारे पास हमारी अपनी भी दुविधा थी हमारे एक बस जिसमें हमारे लगभग चालीस सोल्जर्स थे जैसे सौ जवान थे वो मिसिंग थी और एक ऑफिसर बस मिसिंग थी जिसमें ऑफिसर जा रहे थे तो उनको भी हमको रेस्क्यू करना मतलब उनको वो नहीं था तो लाइक आई सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 
you know, sab bolte hain authority, authority nahi hai, responsibility hai. There is nothing on authority, it's a question of responsibility, right? So that responsibility weighed very heavily on us, ki kahan gaye, civil mein kya hua, kya nahi hua. But to cut a long story short, we moved and uh, with the help of the people again, uh, and one of the first things I did, I must tell you this, to maine bola unko, maine kaha, unko Nathala ke saamne jo Chinese post hai, wahan pa unka bunker bhi niche aagaya tha. Maine ko hotline mein bata, unko koi madha chahi pa hum dhenge. So why not? Right. वो भी तो सोच जा रहे हैं तो हमने उनको फिर मैसेज पास के हॉटलाइन पे किया अगर आपको मदद चाहिए तो उन्होंने बोला नहीं हम देखभाल कर सकते हैं हमने कहा कुछ नुकसान तो नहीं कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ बताया नहीं उन्होंने एंड बट वी कुड सी द बंकर फॉलोइंग पॉइंट ऑफ उसके बंकर कच्चे वी सेंड टू मोशन द कॉल आई आई थिंक एवरी वन डिड अ ग्रेट जॉब वी रेस्ट्यूट लॉड ऑफ पीपल ये आठ दस दिन चला जो रिमोट एरिया है कहीं कहीं वो पहुँच नहीं सकते थे तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज द यू नो पैरा से फॉर स्लिदरिंग हेलीकॉप्टर से ट्वेंटी वन पैरा थी एंड दे वॉज चैन मेजर टी पी सिंह उनको उन्होंने यूज किया मैंने मैं भी साथ जोड़ा हेलीकॉप्टर में था उस टाइम पे उनको स्लिदर करवाया स्लिदरिंग मीन्स दैट द हेलीकॉप्टर होवर्स द रोप दे गो डाउन एंड लुक एट दिस टाइम ये एक यू नो वहाँ एडिट्स हुए टनल्स होते ना तो वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था टनल्स के एडिट्स का तो ये एक कोने में घुस गया वहाँ पर और ये पूरे दिन भर बाहर निकला तो मुझे वहाँ से कॉल आया कि सर ये पैरा सब वाला एक आया था आपने भेज दिया वो पागल है देखा अठारह घंटे हो गए कोई कम्युनिकेशन नहीं है हमें पता नहीं कहाँ गई कॉल वो जिंदा है मर गए हैं सो ही वॉक इन दैट टनल एंड केम ऑन द अदर साइड सो दैट टनल वॉज थ्रू तो इंस्टेड ऑफ दैट रोड वट वी डिट वॉज यहाँ से हमने उस टनल को रोड कनेक्ट कर दी और यहाँ से उधर रोड कनेक्ट कर दी जो मेन रोड थी विच इज वेरी बैडली ऑफ विच वुड टेक टाइम हमने टनल से गाड़ी निकालनी शुरू कर दी फॉर रेस्क रिलीफ स्टोर्स तो ऐसे भी लोग एंड फ्रॉम लिसनिंग स्टोरीज अबाउट ऑपरेशन एज वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जस्ट बिफोर कैमरा स्टार्टेड रोलिंग एंड आई आस्ट यू दैट आप जिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन पे अपने सर्व कैसे नोन I have always been in operations. So, <laughs> but administration part of operations. Right, also. right, right, right. Uh, just for the spirit, I'm trying to uh, evoke it. So, uh, while you know you are now at a rank where uh, it's always about leading by example, but uh, now at senior ranks, which I can just presume with my limited uh, understanding or limited reading. you have to be the person who a is a communicator uh, a bridge playing the role of a bridge b is the person who is trying to uh, trying to coordinate and cooperate between several resources and figuring out a way forward for people to go execute and come back so in such roles uh, that you got an opportunity uh, to uh, could you share from a team management perspective it was always a part team management is always a part but from you know where the team size is very large so from managing 50 people or from managing her now if it's you know it's size few lakhs ha few lakhs us perspective se i want to know ki jab is tarike se management karna hota hai to kis tarike ke experiences hote hain aur kya learnings milti hain jo shape up karta hai uh, दो लोग हैं जो आपको अपनी नस नस पहचानते हैं एक जवान और एक भगवान वो आपको दोनों पहचानते हैं आपकी हर चीज पहचानते हैं आप उनको धोखा नहीं दे सकते ना भगवान दो धोखा दे सकते ना जवान को धोखा दे सकते कई कई सोचते हैं कर सकते हैं बट मोस्टली so you have to be honest nothing to beat honesty honesty of purpose when i say honesty i don't mean only financial honesty you know honesty always led to do paisa char paisa main uski baat nahi kar raha hu wo to hai hi hai na matlab you can't be a dishonest man and then be say ye leader hai so it has to be honesty of purpose it is honest of commitment it has to be honest of your actions it is honesty of your dealings you have to be a team man theek hai and for team man you have to sacrifice a lot of things You can't be aloof, and you can't be too close. 
because femininity also breeds content, right? So the world of fine balance hai, and you have to always lead from the front. There is nothing small, there is nothing big. You have to be seen as a leader, as a solution provider, uh, as an example, not authority. Authority does not work. There is a moral authority, yes. But if you say that just my rank will get me, my commanding officer, who, or my commander, who, or my lieutenant general, it is not going to work. They will listen to you. They will obey you. There is difference between obeying and acting. Okay. So you have to be part of them, and still not be too much of a part of them. Because, like I said, femininity also works. So when you are not, when you have to lead a team, make sure you are part of the team. But make sure you're not a, so much of a part of our team that people start, you know, disrespecting you. Right. So there has to be very fine balance, and that comes with a little bit of experience. That comes with the honesty of purpose. Or the honesty of nature, Amish. If your teams know that you will stand by them, you will stand by them, you will vote for them. They will do all the mistakes. Now, there are some mistakes. 90% of the mistakes are mistakes. The mistakes are mistakes. The mistakes are mistakes. The mistakes are mistakes. लेकिन कई चीज़ माफी गलती नहीं होती है जैसे फौज में जान सलामती की माफी गलती नहीं है यू कान टेल मी कि सर मेरे दो आदमी मर गए सब मैं माफ़ कर दो नो क्वेश्चन या तीन आदमी या चार आदमी या गाड़ी यही चली गई दस आदमी के साथ ये होता है ना कहीं आप नहीं होता ये बट देर हैज टू सम लेक्सिटी सम सो यू हैव टू मेक यू हैव टू मेक श्योर यू कन्वे टू द मैन दैट दिस इज माई दिस इज द लिमिट आई एक्सेप्ट बियॉन्ड दिस लिमिट आई नॉट एक्सेप्ट so that is how you build a team. नहीं तो वो अगर आप बोलो टीम को नहीं नहीं आर्ट सब चलता है तो कुछ टीम प्रोड्यूस कैसे करेगी आफ्टर यू हैव मिशन टू एक्सप्लेन यू हैव टास्क टू फॉर्म आउटपुट्स देने हैं आपने आउटकम्स देने हैं रोज की बात है एंड माइंड यू इन द सिविल सेक्टर इट इस मोर डिफिकल्ट राइट बिकॉज़ so you have to make sure the team performs at the optimal levels. I'm, I'm using the word optimal, right? Don't go for maximal because maximal you cannot sustain. Maximum two days, three days, four days, five days. After maximum, how can you do it? So optimal performance, which is the team, ki will will is a reflection of the leader, basically. How you manage, like you said, how you manage resources, how you manage your targets, how you manage your uh, end results, how you manage your people. Because people are the most important. People process will go on. They will continue. Process will go on. People are the most important. People are the most important resource, right? So that is where I think teamwork, a good team, will always uh, achieve success, achieve missions, and they'll always be happy. And happiness is a very important factor in a team. Well, the jo khushali honi chahiye na team mein, wo khushali bo jaldi hai. A happy man will always work well. A good worker will be a good worker, but if he's not happy, he not work well. तो जो टीम में खुशहाली आपने पैदा करनी है मेक श्योर sure खुशहाली हो केयर हो कंसर्न हो कमिटमेंट हो ये वर्ड्स नहीं है ये दिल से बोल रहा हूँ मैं मैं कोई मैनेजमेंट लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ ठीक right. है मैं टेंथ पास हूँ लिटरली टेंथ पास हो गया तो इट इज नॉट डेट एक्सपीरियंस जो होता है तो वो बहुत जरूरी है टीम के लिए लीडर के लिए इज इन ऑल दोज वेकेशन और ऑल दोज टाइम्स वैन यू वेर इन सिविल लाइफ वाइल्ड बींग पैरा सोल्जर क्या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या एनेकडोट्स हैं जहाँ पर यू नो बिकॉज इन आर सिविल लाइफ ऑल्सो देर आर मेनी चैलेंजेस यू नो डिफरेंट चैलेंजेस दैट वी कम अक्रॉस द ग्रिट आई एम श्योर दैट स्टेज विथ यू फॉर लाइफ आई अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर you experience whatever you develop it stays with you for life but i just want to know ki kaise wo learnings help ki kisi aisi situation mein ya in general in your civil life as well you know whatever you were able to develop as a so dekhi fauj mein 40 saal naukri kari usse pehle 4 saal india mein kara 3 saal science school kara to maine zindagi mein kuch dekha hi nahi hai to jo jo sikhlai hai hamari दैट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमको बोला गया कि एक इंडिया में प्रेयर होती है गॉड हेल्प अस टू चूज द सर आई टेल यू आई एम आस्किंग दिस एंड आल्सो टू यू नो पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट फॉर माय व्यूअर्स व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज कि बहुत वैल्यू सिस्टम और वैल्यू बेस्ड लीडरशिप की बात होती है कॉरपोरेट इंडस्ट्री में 
so we are talking about let's say mental health issues we are talking about team spirit we are talking about team bonding uh, but uh, jo exercise ki ja rahi hai corporate industry mein kafi had tak these are more for appraisal credits ki if my behavior is this if my approach towards my work is this appraisal mein i'll get credits for this but that is limited to their workplace wo value systems workplace tak limited hai wo positive nature of communication workplace tak limited hai empathy that is being talked about a lot and lot and a lot uh, wo sirf workplace tak limited hai matlab i am seeing this around me uh, but when i meet uh, i mean the first thing is aaj ki date mein jab reels or instagram and shots or uh, the, the way things are going forward it's a very alpha male image of a para soldier very alpha male image of a para uh, or or soldier in general soldier. let's say soldier in general yeah, yeah, but when you meet them in civil life uh, you'll find them one of the most humble creatures sitting in the restaurant uh, i mean you could make out that he is a soldier uh, she is a soldier but you know so courteous uh, so humble uh, so whatever they learn i see from a lens i have uh, had the opportunity of meeting several uh, retired officers several officers in service उनके अंदर वो चीज है फॉर मोस्ट ऑफ देम जो अंदर है वही बाहर है बट कॉर्पोरेट में या इन जनरल लेट्स जस्ट से लाइफ इन जनरल जस्ट टू अचीव समथिंग वी आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग सम क्वालिटी सम ट्रेड विद इन अस एंड वंस वी आर आउट ऑफ दैट वर्क प्लेस और वंस वी आर आउट ऑफ दैट सिचुएशन इट गोज फॉर अ टॉस सो फॉर दैट रीजन आई एम एक्चुअली वॉन्टिंग यू टू यू नो शेयर कि कैसे इट्स इट्स नॉट जस्ट कि आपने डेवलप किया और खत्म हो गया वो आपके साथ रहता है एंड दैट्स हाउ यू लिव दैट्स अ वे ऑफ लाइफ सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई जस्ट वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन ठीक है एक टीम की एक पर्सन नीड्स होती है फौज में नीड एफिलेशन इज द ग्रेटेस्ट नीड आई नीड टू बी एफिलिएटेड आई नीड टू एफिलिएट टू माय रेजिमेंट टू माय यूनिट टू द आर्मी माय नीड एफिलिएशन आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम राइट इट इज माय नीड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम जो कल्चर जो कंपनीज का है जो एम का है वहाँ पर जो है इट इज मोर नीड अचीवमेंट मोर नीड पावर इट्स मोर नीड मनी एंड आई डोंट वेज इट इट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल ठीक है आई 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 विल शिफ्ट अ जॉब एट अ मोमेंट्स नॉट एस यू नो सो माई लॉयल्टी इज टू माई करेंट जॉब माई लॉयल्टी इज टू माई सेल्फ नथिंग रॉन्ग विद एट Nothing is wrong with it. That 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 is the demand of the culture. But I'll be a fool if I slough for forty year, forty years in a company and not grow. Right. I'm on aspirations. So main jo cheez hai, jahan par individual aspirations or organisation needs ko congruence kaise lana hai? ठीक है ना? वो बहुत जरूरी है. चाहे वो एक society है, चाहे वो organisation है, चाहे वो armed forces है या नहीं है, चाहे वो civil. तो वहां इंडिविजुअल एस्पिरेशन को आपने और ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को जो है उनके ऑर्गेनाइज इफेक्टिवनेस है उस पर कॉन्ग्रेस कैसा होना चाहिए ये लीडरशिप के ऊपर है ये टीम के ऊपर है ठीक है आई कैन नॉट लुक एट इफ आई वर्किंग इन सेवन आई आई कॉन्ट लुक एट अ मैन सर्विंग फॉर थर्टी ईयर सेम सेम पोजिशन राइट राइट एंड स्टिल कमिंग आउट टॉप्स इट इज नॉट गुड टू हैपन हिज एस्पिरेशन आर देर राइट राइट एस्पिरेशन देर अ मैन विदाउट एम्बिशन इन एनी एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द आर्मी I I don't like a man who has has no ambitions. He has to have an ambition. He has to ambition to be part of the team. He has ambition to excel. He has to ambition to perform. He has ambition to grow. Nothing wrong with ambition. Right. ठीक है ना? तो जो आपके जो viewers हैं, they have to understand that when they are working for a particular organisation, they have to contribute the hundred percent to their organisation. And when I say hundred percent, in what? Honesty, purpose. ठीक है? और एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यू मे नॉट गेट इमीडिएट क्रेडिट बट लॉन्ग टर्म क्रेडिट ऑलवेज विद देयर बिकॉज देयर इज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ असेसमेंट देयर इज सिस्टम ऑफ यू योर ओन बिहेवियर पैटर्न्स सो यू मे गेन अ ब्राउनी पॉइंट हेयर एंड देयर कभी कभी शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म यू विल नॉट कैरी दैट फीलिंग ऑफ बींग गुड विच इज वेरी यू नो वेरी असेंशियल टू ग्रो इन द एंड यू हैव टू सी कि आपने करना क्या अपनी जिंदगी के साथ तो जो आप बोल रहे हैं ये 
देखिए कट थ्रोटिज्म तो होगी हो एवरी वन कांट रीच द टॉप माई ओनली कंसर्न इज मे बी यू नो वाई आर दिस कॉन्वर्सेशन I just uh, maybe the inner me is just trying to share with the viewers कि आप जो अच्छी चीज़ें सीखते हो चाहे आप एक कॉरपोरेट वर्कशॉप में सीखो चाहे आप जहाँ भी सीखो अगर आप एम्पथी के बारे में जानते हो समझते हो और सीखते हो तो इट्स गुड टू कैरी इट इन योर लाइफ इन जनरल एज वेल एंड नॉट जस्ट कीप इट लिमिटेड दो स्ट्रेट्स दो पॉजिटिव वैल्यूज उसको आप साथ रखोगे मतलब अगर कोई भी ये सोचता है कि इसको साथ रखना ही शायद एक बेवकूफी हो जाएगी इट्स मच बेटर टू जस्ट कीप इट विथ योर सेल्फ एंड लेट लाइफ देखिए जो आपके वैल्यूज हैं बिलीफ्स हैं यू हैव टू यू नो यू हैव टू ग्रो विद दैट आई कॉन्ट चेंज माई वैल्यूज एंड बिलीफ ठीक है आई मे इम्बाइड बेटर वंस आई मे लर्न यू वंस आई मे ऑल्सो बैड वंस माई नॉट द बिलीफ द वैल्यू सिस्टम एक्चुअली ठीक है आई मे चेंज माई वैल्यू सिस्टम थिंकिंग की यार मैं यहाँ पर आया हूँ मेरा वैल्यू सिस्टम तो ये कहता है और यहाँ पर तो कुछ और ही दिख रहा हूँ मैं तो आई मे बाई यू नो आई मे थिंक दैट यू नो डूइंग दिस विल मेक मी मोर पार्ट ऑफ द टीम इट मे नॉट इन द लॉन्ग रन इन द शॉर्ट टर्म यस यू मे गेट एक्सेप्टेड बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज द मैन द पर्सन इन यू नॉट दैन इज द रॉन्ग वर्ड द पर्सन इन यू दैट काउंट्स ठीक है हाउ यू एम्पथाइज विद पीपल हाउ यू डू योर जॉब हाउ यू बिहेवियर पैटर्न आर एंड आई कीप गोइंग बैक टू द सेम थिंग ऑनेस्टी पर्पज लोगों को पता नहीं यार यार अच्छा आदमी है इधर गुड चैप है गुड मैन वो कहते हैं हमारे टाइम पे गुड मैन द लाल टाइम वो वाली बात है अच्छा आदमी है यार ये आज नहीं आज चलो उसका दिन नहीं है बट ही विल नॉट लेट यू डाउन ही विल होल्ड माय हैंड ही विल बी देयर व्हेन आई नीड हिम अगर आपने किसी का थोड़ा बहुत काम कर भी दिया आज किसी की नॉट वेल किसी घर में प्रॉब्लम है डोमेस्टिक प्रॉब्लम है दूसरी है लेट आ गए कोई जस्ट हेल्प हेल्प हिम रिकवर सो दैट इज अ मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों है क्योंकि वी आर वी आर नॉट लुकिंग आफ्ट ईच अदर मतलब आई मी माई सेल्फ वाली बात है ना तो इफ यू हेल्प यू विल फाइंड दैट आपका काम भी कम हो रहा है एवरी वन एवरी वन डज अ जॉब नेचुरली योर वर्क लोड ऑल्सो रिड्यूस द हैप्पीनेस इज देन द टीम इन दर लाफ्टर देर इज द फीलिंग ऑफ गुड फील जो आते हैं जिसको कहते हैं घर जाते हो अच्छा लगता है मिलते हो अच्छा लगता है तो ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बैठा मैं कोई बाबा नहीं हूँ ठीक है मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ आज मैं आई एम एन ओल्ड मैन टुडे आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई एम बट बी योर सेल्फ बी योर नेचुरल सेल्फ राइट डोंट 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 बी अ फ्रॉड अगर आप में वैल्यू नहीं है उसकी तो डोंट ट्राई टू यू नो ठीक है यार आज आज सब ये करते हैं जाते हैं तो ये, ये मुझे भी ये करना चाहिए नहीं डोंट लूज योर ओन आइडेंटिटी योर ओन आइडेंटिटी योर ओन सेल्फ योर ओन सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ बिलीफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड when you say looking after uh, yourself or looking after each other how did you look after yourself while uh, your journey across 13 surgeries and 21 broken bones <laughs> i didn't look after myself the people looked after me jab mai ek bari jump mein i was see at that time we had a very major airborne exercise uh, 36 aircraft and uh, i was very heavily loaded uh, carrying it to sets by me toot gayi aur samne se heavy drop sare tank the bmps hote hain wo aate hain guns aati hain hum dz pe the and that is about 13 tons 14 tons 15 ton ka load aa raha hai par to ye do jawan the mere jo mujhe khiche ja rahe the maine kaha yaar tum jao tum tumhe kuch ho jayega kehte nahi saab kaise chode main kaha yaar dekho main mar gaya main mar gaya tumhe kuch ho waise hi main mar jaunga i have of guilt i have my responsibility तो उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे वो मुझे खींचते रह गए सो दैट इज वॉट देवेटेड मी एंड दे लुक डाफ्ट एंड बट यस विल पार एस टू यू हैव टू टेल यूर सेल्फ दैट यू वॉन्ट टू गेट वेल एंड यू वॉन्ट टू गेट फिट वो हार नहीं सकते आप यू कॉन्ट बी से कि यार चल अभी बहुत हो गया अभी मैं क्या कर सकता हूँ ये तो ऊपर वाले ने भगवान ने ये कर दिया मेरे साथ भगवान कुछ नहीं कर रहे साथ एवरी वन गॉट द वेल टू सक्सीड यू हैव टू ओवरकम एडवर्सिटी ऐसे कोई दुनिया में जिसकी एडवर्सिटी नहीं है जिसकी प्रॉब्लम नहीं है सबकी प्रॉब्लम है और हर को हर को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है ठीक है तो ओवरकम इट देर इज प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड जस्ट अनदर थिंग आई डेंट नॉट नो कि आपने रिसर्च कर रखी है कि ट्वेंटी वन बोन्स 
uh, just another thing uh, that came up while I was looking uh, several photographs of you. Uh, I saw a photograph where uh, the legend MS Dhoni was sitting right beside you. And uh, I think he saw a little bite when he was supporting Balidan Bad support kar rahe te, apne wicket keeping gloves. Pe. So how has your experience been meeting the man uh, MS Dhoni? Uh, if you could just share something about uh, your experiences with him. Uh, uh, you know, uh, he was uh, uh, given the honorary rank of Deputy Colonel in the Parachute Regiment, other Colonel Regiment, and me and the Chief that time, Jalbi Singh, we pipped him in uh, Delhi. I don't know the date, 2011 October or something, September October 2011. And uh, I saw him as a, uh, as a very, you know, full of humility. Full of humility. You know, he was a incident. Before that, uh, before the ceremony, he was trying to practice uh, saluting and marching and my, my wife was there and rolling it to be maroon bare hai, it's what he He went and he made sure that, he's a perfectionist by the way. He's a perfectionist. And his humility is something which you have to imbibe. You have to imbibe. I learned in that few, uh, you know, uh, couple of hours of conversation with him. Humility is a great thing. Kya hai? And look at that man, he led India, Kaha India cricket, Kaha Se Kaha Pacha Diya Usne. And you never hear anything bad about him, anyone. Anyone. Why? Because that man is a leader. Okay. So, I, 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 I think, uh, great man. Mm. I wish him the very best and what he's done for Indian, Indian cricket is something which is unparalleled. And I'm proud that he volunteered for the parachute regiment. He became a, you know, a, a, uh, Henri was in the, uh, in the Paratie and Tab usse bola tha, tum jam karoge to he said I was scared of it, so was everyone. <laughs> but go on as your dadne and he, he, he did. And uh, I remember in that press conference, his wife asked him a question that how are you going to contribute to the army? And he said I will contribute. Well, there, was, you know, there are many others who take a rank, wear a uniform and don't contribute. And he went and he came and he served uh, along the line of control. Uh, and like the gloves he was wearing with the Balida, uh, it was a great feeling. I felt very proud. And there was a lot of criticism, of, there were TV debates on that. And I, for once I spoke on the TV debate and I said, look, that is what it is. There was a big thing, there was a Pakistani on that. He said, what did he say? He said, 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 he no, look at where MS Dhoni is and look at where Hafiz Sayyid is. But then you put a terrorist to put a hero here. That is, he, he is your hero, yaar. Mm-hmm. If your hero is terrorism and a terrorist, go and do it. Sahi baat. Thik hai na? So, these are our icons. These are the great icons. Sahi, it has been a pleasure speaking to you, learning from you. Uh, thank you so much for giving me the opportunity. Hopefully, uh, you know, sometime with a different perspective altogether, we will connect again. And thank you so much, sir. Such a thank pleasure. you very much, and it's been a great uh, conversing conversation. I enjoyed it. Thanks. I don't know how your audience takes it, but I enjoyed it. Thanks, and thank you to your audience. And Jai Hind, wish you the very best. Jai Hind, sir. Thank yeah. you so much.